Good morning, good morning, good morning, and good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, und guten Morgen. So now the Apostle Paul continues in the 27th verse. In Vers 27 fährt der Apostel Paulus fort. So if an unbeliever invites you to dinner, wenn dich ein Ungläubiger zum Essen einlädt, go ahead and eat whatever is served. Dann geh hin und iss, was serviert wird. Without asking questions concerning where it came from. Ohne zu fragen, woher es kommt. Now remember the context. Denk an den Kontext. He's talking about if you go to an unbeliever to his house and have a meal. Er spricht davon, dass wenn du zu einem Ungläubigen in sein Haus gehst und eine Mahlzeit einnimmst. And he puts a meat. For before you as dinner. Und er dir ein Stück Fleisch zum Abendessen serviert. Don't go and ask the unbeliever, hey, where did you buy this meat? Frage ihn nicht, wo hast du dieses Fleisch gekauft? Hey, has this been offered to idols? Wurde das den Götzen geopfert? Has this been given to demons? Wurde es den Dämonen gebracht? Paul said, don't do that, just eat it and don't ask any questions. Paulus sagt, Mach das nicht, iss es einfach und stell keine Fragen. Why does he say that? Warum sagt er das? Common sense. Gesunde Menschenverstand. How does it make sense to an unbeliever that the meat has been offered to demons? The unbeliever doesn't even believe that. Wie soll es für einen Ungläubigen einen Sinn machen, dass das Fleisch Dämonen geopfert wurde? Der Ungläubige glaubt das nicht einmal. You know, he goes to the market, he buys some meat, he doesn't care. Wenn er auf den Markt geht und Fleisch kauft, ist es ihm egal. So just go ahead and enjoy it and don't worry about nothing. Also genieße es einfach und mach dir keine Gedanken darüber. But look what he says in verse 28. Doch schau mal, was er in Vers 28 sagt. But if he goes out of his way to inform you that the meat was actually an offering sacrificed to idols. Aber wenn er von sich aus darauf hinweist, dass das Fleisch eigentlich ein Götzenopfer war, then you should pass. Dann solltest du ablehnen. Not only for his sake, but because of his conscience. Nicht nur um seinetwillen, sondern auch wegen seines Gewissens. Now look at this. Schau mal. If he goes out of his way to tell you, that means it's obviously a very important issue. Wenn er sich die Mühe macht, es dir mitzuteilen, bedeutet das, dass es offensichtlich eine sehr wichtige Sache ist. It's like he wants you to be absolutely sure that is not just meat it's a very very specific meat that was sacrificed in a special ceremony to their gods and he wants you to participate in that er will dass du dir absolut sicher bist dass es nicht nur einfach fleisch ist es handelt sich um ein ganz bestimmtes fleisch das in einer besonderen zeremonie ihren göttern geopfert wurde und er will dass du daran teilnimmst now People have used this very verse again and misapplied it. Genau diesen Vers haben Menschen genommen und falsch angewendet. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because people I have to, at least I have heard. Denn die Leute, zumindest habe ich das gehört. How people have used this verse to say, see, if he tells you specifically and you now eat it, now these demons are going to jump on you. Haben diesen Vers benutzt und gesagt, wenn man es dir ausdrücklich sagt und du es isst, werden sich die Dämonen auf dich stürzen. No. The demons don't have any authority. It doesn't matter whether you know or whether you don't know. Nein, die Dämonen haben keine Autorität. Es spielt keine Rolle, ob du es weißt oder nicht weißt. This is not about demons, neither is it about idolatry, nor is it about any meat sacrifice. Hier geht es nicht um Dämonen und auch nicht um Götzendienst. Es geht auch nicht um irgendwelche Fleischopfer. This is all about the body of Christ, love, honor and caring for your brother. Hier geht es um den Leib Christi, um Liebe, Ehre und Fürsorge für deinen Bruder. How do we know that that's what it's all about? Woher wissen wir, dass es genau darum geht? Because he said you should pass not only for his sake, but because of his conscience. Weil er sagt, du sollst nicht nur um seinetwillen, sondern auch wegen seines Gewissens ablehnen. Look at verse 29. Schau mal Vers 29. I'm talking about someone else's conscience, not yours. Ich spreche von dem Gewissen des anderen, nicht von deinem. What good is there in doing what you please? If it's content by someone else. Was nützt es dir, wenn du tust, was dir gefällt, wenn es von jemand anderem verurteilt wird? So look, here's what happened. Folgendes ist passiert. What happened is, there in that town, obviously there were Christians who had been Christians for a long time and others who had not been Christians for a long time. In dieser Stadt gab es offenbar Christen, die schon lange Christen waren und andere, die noch nicht so lange Christen waren. 
So some of those who've been new Christians. Einige von denen, die erst seit kurzem Christen waren. What did they do? Was taten sie? Their conscience did not allow them to eat meat that had been sacrificed to these gods. Ihr Gewissen erlaubte es ihnen nicht, Fleisch zu essen, das diesen Göttern geopfert worden war. Because this was their life. Denn das war ihr Leben. And now when they got saved, they turned from these gods to the only true real God. Als sie nun gerettet wurden, wandten sie sich von diesen Göttern ab hin zu dem einzig wahren wirklichen Gott. That's what the Bible calls repentance. Das nennt die Bibel Buße. So if they would go back to eat this meat now, it's like they are going away from the real God, going back to their old idols. Wenn sie jetzt wieder dieses Fleisch essen würden, wäre das so, als würden sie sich von dem wahren Gott abwenden und zu ihren alten Götzen zurückkehren. And then their conscience condemned them. Und ihr Gewissen würde sie verurteilen. But if you've been a Christian for a longer time, doch wenn du schon lange Christ bist, you've learned what the Apostle Paul said here. Hast du gelernt, was der Apostel Paulus hier sagt? It's only one God, everything belongs to him, don't worry. Es gibt nur einen Gott, alles gehört ihm, mach dir keine Sorgen. So Paul is telling the church, look, don't live selfish, be careful with the conscience of your weak Christian brother. Paulus sagt also der Gemeinde, lebt nicht selbstsüchtig, seid vorsichtig mit dem Gewissen eures schwachen christlichen Bruders. It's no good if you live in your freedom, but the other brother now is caused to stumble because of his yet weak conscience. Es bringt nichts, wenn ihr eure Freiheit lebt, aber der andere Bruder wegen seines noch schwachen Gewissens ins Straucheln gerät. Now, again I've seen this misapplied in a different direction. Auch hier habe ich schon erlebt, dass dies fälschlicherweise auf andere Weise angewandt wird. The people have been Christians for 30 years still say you have to respect my conscience because the Bible says if I'm a weaker brother you've got to take care of me. Menschen, die seit 30 Jahren Christen sind, sagen immer noch, du musst mein Gewissen respektieren, denn die Bibel sagt, wenn ich ein schwächerer Bruder bin, musst du auf mich Rücksicht nehmen. No, after 30 years you're not a weak brother anymore. This is talking about new Christians. Nein, nach 30 Jahren bist du kein schwacher Bruder mehr. Wir sprechen hier über frisch bekehrte Christen. So the goal is that every Christian comes to the place of a mature conscience. Das Ziel ist es, dass jeder Christ ein reifes Gewissen erlangt and a strong conscience. und ein starkes Gewissen. But in that process, Aber in diesem Prozess, the stronger, mature Christians, they have to honor and respect the brother with a weaker conscience. Müssen die stärkeren, reifen Christen den Bruder mit dem schwächeren Gewissen ehren und respektieren? So really, Paul is just trying to bring some common sense to the church in Corinth. Paulus versucht also lediglich der Gemeinde in Korinth etwas gesunden Menschenverstand beizubringen. They were so carnal, so mature, he's trying to bring them to maturity. Sie waren so fleischlich und unreif, er versucht sie zu Reife zu bringen. Tomorrow we'll talk a little bit more about this. Morgen reden wir noch ein bisschen mehr darüber.